Hi students, I am Maithli. This is 7th standard max. Exercise 2.4 the pack term 2 portions. Okay, so the first question is A wheel of a car covers a distance of 3520 meter in 20 rotation. So find the radius of the wheel. Okay, so a car 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 wheel. This is a car wheel. So, this is 20 rotation. So, this is 1, 2, 3, like that. 20 rotation. This is 3520 meter. So, 20 rotation is 3520 meter. So, find the radius of the wheel. So, the radius of the wheel is in the center. So, we will find the radius of the wheel. Okay? So, we will find the radius of the wheel. So, we will find the radius of the wheel. So, this is R. R equal to what? Okay? So, we will find the radius of the wheel. First, what is given? What is given? What is given? Distance covered by circular wheel so upon the distance covered by circular wheel when they have done 20 rotation so that has 20 rotation equal to 20 rotation equal to have done distance covered by and the circular wheel by 20 rotation have done meters 3520 meters have done so have done so, Abdina, therefore, distance covered in one rotation. Okay, about 20 rotation ka evlo varo abdin soli rikangiliya. Apo in the wheel vandu one rotation ada the one round matto andishina. One rotation ka evlo varo abdin radhika. Ena panirla bigger la erunda smaller kanda puti keradhika. In the value divide panirla. Okay, so three five two zero divided by twenty. Ibdi vandu panirla. Okay, so paringa bil zero zero katai do. So two table kat paninga na one two zar two. Inga one two zar two remaining one. So seven two zar 14 remaining 1, 6, 2 is 12. So, 176 centimeter. Apo, this is the distance covered by 1 or uh, rotation. 1 rotation is not a centimeter, it is meter. In the meter, we have to do this. Apo, 1 rotation is 176 meter. So, now we have to do this. 1 rotation is 1 rotation. That is a circle. So, now we have to do this. So, 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 we have to do this. Will. Yena nama kinga radius na ketru kanga. Radius na R vandu nama kinga venu. Ok. So, apu yipenna pannu ila na circumference irukkil ya. So, circumference of the wheel. Ok. So, apu yithu vandu round ikka circumference of the wheel apdi nakka. Adu dha nama kinga uru circle ikka varadu. So, apu yithu vandu 176 apdi nama kinga kinga. Apu circumference of a wheel apdi nama kinga circumference of a circle oda formula nama kinga theriyo. That is 2 pi r equal to 176 in the value. 176 in the value. So, now we have to take the radius. So, we have to take the radius. In the 176, we have 2 pi. We have to take the 2 pi. We have to take the 2 pi. Divided by 2 pi. Okay. So, now we have to take the 176. Divided by 2 pi. In the pi. Pi is the value of 22. Divided by 7. Okay. Now we have the value 126. You have 22 divided by 7. So if you have a numerator, you have to add a reciprocal. 22 by 7. 7 divided by 22. You have already 2. So you have 2 into 22. Okay. So now you have to cancel. You have 1, 2 is 2. You have 8, 2 is 2. So you have to cancel. You have to cancel. You have to cancel. You have to cancel. A2 is 16, அப்பு 1 போட்டுங்க நான் A2 is 16. அதுக்கு பிடு என்ன பணிக்கலாம் இது 22 கு 2 11s are 22, இங்க 8 11s are 88. அப்பு therefore R equal to எவ்வளோ கடைக்கு நமக்கு இங்க again இது cancel பணிக்கலாம் இங்க 2 இருக்கு 1 2s are 2, இங்க 4 2s are 8. இப்பு இருந்து multiply பணிக்குங்க 7 4s are 28. So R equal to 28. 
ஸோ இது கொஷினில் மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்களா சென்டிமீட்டர் ஐ மீன் மீட்டரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க கொஷினில் ஓகே ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் ஸோ அப்போ இதுதான் உங்களோட ரேடியஸ் ஓகே இப்போ ரேடியஸாக ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா ஃபைன் தி ஃபைன் த ரேடியஸ் ஆஃப் தி வீல் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரேடியஸ் வந்து ஃபைன் பண்ணியாச்சு ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சம் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தி காஸ்ட் ஆஃப் ஃபென்சிங் அ சர்க்குலர் ரேஸ் கோட்ஸ் அட் அ ரேட் ஆஃப் ருபி எயிட் பர் மீட்டர் அஸ் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைன் தி டயாமீட்டர் ஆஃப் தி ரேஸ் கோட்ஸ் அப்படின்றாங்க ஒரு ரேஸ் கோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து நமக்கு ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்றாங்க இதுதான் ஒரு ரேஸ் கோட்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த ரேஸ் கோட்ஸில் என்ன டயாமீட்டர் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ இதுதான் நமக்கு டயாமீட்டர் ஓகே சர்க்கிளில் பாதி தான் நமக்கு டயாமீட்டர் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த டயாமீட்டரோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்றத ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதில் இப்போ இந்த ஃபென்சிங் ஆஃப் அ சர்க்குலர் ரேஸ் அது இதை வந்து நம்ம ஃபென்ஸ் போடுறாங்க ஸோ ஃபென்ஸ் போடுறப்போ நமக்கு வந்து ஒன் மீட்டர் ஒன் மீட்டருக்கு வந்து நம்ம ஃபென்ஸ் போடுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னா எயிட் ருபீஸ் ஓகே எயிட் ருபீஸ் வந்து ஒன் மீட்டர் ஃபென்ஸ் போடுறதுக்கு எயிட் ருபீஸ் செலவாகும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டூ ருபீ டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஓகே ஸோ அப்போ இவ்வளோ ருபீஸில் நமக்கு எவ்வளோ இடத்துக்கு ஃபென்ஸ் பண்ண முடியும் ஃபென்சிங் போட முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ பாருங்கள் இது எப்படி போடலாம் அப்படின்றத இதுதான் உங்களோட டயாமீட்டர் ஸோ அப்போ இந்த டயாமீட்டரோட வேல்யூ தான் நம்ம என்ன அப்படின்றத ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடலான்னா ஜஸ்ட் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அது எழுதிக்கோங்க கிவன் கிவன் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபென்சிங் ஃபென்சிங் த இது சர்க்கிள் ஷேப் தான் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன சொல்லலாம் சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ஃபென்சிங் த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபென்சிங் போடுறதுக்கு நமக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் டூ ஒன் ஒன் டூ ருபீஸ் வந்து ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ஃபென்சிங் ஒன் மீட்டர் அப்போ ஒன் மீட்டர் வந்து நம்ம ஃபென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் ஓகே ஸோ தர் ஃபோர் காஸ்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபென்சிங் ஒன் மீட்டர் ஸோ இதுக்கு வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க தட் இஸ் ருபி எயிட் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டோட்டல் ஏரியா ஃபென்ஸ் போடுறதுக்கு டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஆகும் அதுவே நமக்கு ஒன் மீட்டர் மட்டும் ஃபென்ஸ் போடுறதுக்கு எயிட் ருபீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இதில் வந்து இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம ஸோ இப்போ நம்ம இதோட டயமீட்டர் தான் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அப்போ ஏதோ டயமீட்டர் அந்த ஷேப்பாக சர்க்கிள் ஸோ அப்போ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஈக்குவல் டு சேம் அதே மாதிரி தான் இப்போ நமக்கு கிரேட்டரில் இருந்து ஸ்மாலர் ஃபைன் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் டிவைட் பண்ணிடலாம் ஸோ கிரேட்டர் வேல்யூ தட் இஸ் டூ ஒன் ஒன் டூ டிவைடட் பை இந்த எயிட் வந்து நமக்கு டினாமினேட்டரில் வந்துருக்கணும் ஓகே இப்போ கேன்சல் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் மேலே என்ன ஆகிடும் நமக்கு இங்கே ஒன் டூ ஜார் டூ இங்கே ஃபைவ் டூ ஜார் டென் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் ரிமைனிங் ஓகே தென் எகேன் என்ன பண்ணிக்கலாம் டூ டூ ஜார் ஃபோர் கட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே செவன் ஃபோர் ஜார் சாரி டூ டூ ஜார் ஃபோர் செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் அப்புறம் ரிமைனிங் ஒன் இருக்கும் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் வந்துடும் எகேன் நம்ம வந்து டூ டேபிளில் ஒன் டூ ஜார் டூ இங்கே த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் ஒன் நைன் டூ ஜார் எயிட்டீன் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு இங்கே எவ்வளோ வந்துருக்கும் வேல்யூ தட் இஸ் தேர்ட்டி நைன் ஓகே ஓகே சாரி இங்கே நமக்கு ஒன் டூ ஜார் டூ இங்கே நமக்கு வந்து ஒரு ஜீரோ வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவீங்க ஓகே ஏன்னா நமக்கு இங்கே ஒன் இருக்கு இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு இங்கே ஜீரோ இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அப்போ ஃபைனலாக நீங்கள் இந்த கேல்குலேஷன்ஸில் ஸோ ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் இந்த வேல்யூ இப்படி வந்திருக்கும் ஆஃப்டர் தட் நம்ம டூ டூ ஜார் ஃபோர் போடுவீங்க இங்கே திரும்ப இப்போ நமக்கு என்ன வந்துடும் இந்த வேல்யூ டென் அப்படின்னா ஃபைவ் டூ ஜார் டென் அப்புறம் இங்கே வந்து டூ டூ ஜார் ஃபோர் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ திரும்ப நம்ம இந்த டூ டேபிளில் வந்து இதை கட் பண்ணுறீங்க ஸோ டூ டேபிளில் கட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு என்ன வரும்னா டூ டூ ஜார் ஃபோர் அப்புறம் சிக்ஸ் டூ
இதில் வந்து நமக்கு டயாமீட்டர் தான் வேணும் இல்லையா ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் டயாமீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தட் இஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் தான் நம்ம வந்து டயாமீட்டர் அப்படின்னு எடுப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டூக்கும் ரேடியஸ் இப்படி தான் இல்லையா இது ஃபுல்லாக தான் டயாமீட்டர் அப்படின்னு எடுப்பீங்க ஸோ அப்போ இது தான் சென்டர் பாயிண்ட் இங்கேருந்து ஒரு ரேடியஸ் இருக்குது இங்கேருந்து ஒரு ரேடியஸ் இருக்குது அப்போ இதில் வந்து நமக்கு டூ ரேடியஸ் இருக்குது அப்போ இந்த டூ ரேடியஸை நம்ம டோட்டலாக ஒரு டயாமீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ அதனால தான் டி ஈக்குவல் டு டூ ஆர் அப்படின்னு எடுக்கிறீங்க ஸோ இந்த டூக்கும் ஆர்க்கும் பதிலாக நான் வந்து இப்போ டி அப்ளை பண்ணுறேன் இது ரெண்டுக்கும் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது பை ஈக்குவல் டு டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ நமக்கு டயமீட்டர் தான் வேணும் இல்லையா ஸோ அப்போ டயமீட்டர் வேணும்னா அதை மட்டும் லெஃப்டில் வச்சுட்டு டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை இங்கே இருக்கிற பை பை வேல்யூவை டினாமீட்டர் கொண்டு வந்துடுங்க லெஃப்டில் மல்டிப்ளிகேஷன் ரைட்டுக்கு வரப்போ டிவிஷனில் வந்துடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை இந்த பை பை வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டூ டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் நியூமினேட்டருக்கு போகிறப்போ ரெசிப்ரோக்கல் ஆகிடும் செவன் பை டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ இங்கே கட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ சார் டூ ஒன் டூ சார் டூ இங்கே ஒன் டூ சார் டூ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த வேல்யூஸ் இங்கே வர்றப்போ இதையும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே ஒன் லெவன் சார் ஒன் லெவன் சார் லெவன் வந்துச்சுனாக்கா இங்கே ஓகே இங்கே இப்போ நமக்கு இங்கே ஒன் லெவன் சார் லெவன் வந்துடும் ரிமைனிங் வந்து இங்கே டூ இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ டூனா டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அப்போ டூ லெவன் சார் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு வந்துடும் ஓகே ஸோ அப்போ நியூமரேட்டில் நமக்கு என்ன இருக்கும் இங்கே ஒரு டுவெல் இருக்கும் இங்கே ஒரு செவன் இருக்கும் ஸோ டி ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு செவன் ஸோ இப்போ அந்த டுவெல்லும் செவனும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டயமீட்டர் என்ன கிடைக்கும் டுவெல் செவன் சார் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ அப்போ எயிட்டி ஃபோர் நமக்கு இங்கே இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மீட்டரில் இல்லையா ஸோ அப்போ எயிட்டி ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துடலாம் ஏன்னா நமக்கு இங்கே பாருங்கள் பர் மீட்டர் மீட்டருக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் ஃபைனலாக டயமீட்டரை டி ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு ஆன்சர் வந்து எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தேர்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத a path 2 meter long and 1 meter broad is constructed around a rectangle ground of dimension 120 meter and 90 meter so find the area of the path abdin kuduthirukanga okay so ipo enna panna porom just namu vandu or rectangle vandu edukku solirukanga so inga irundhu ipo namu or rectangle edukrom nu vechukonga so appo idilla idhu vandu or long rectangle ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ எழுதிக்கோங்க ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்புறம் நைன்ட்டி மீட்டர் அப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்படின்றது இது நமக்கு லென்த்தாக இருக்கும் அதே மாதிரி பிரெத் வந்து நைன்ட்டி மீட்டராக இருக்கும் ஓகே அப்புறம் இதில் பாருங்கள் இப்போது அ பாத் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரு பாத் போகுது அப்படின்றாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிள் அப்போ இதுக்குள்ளே தான் ஒரு பாத்துன்றதுனால ஜஸ்ட் இப்படி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதுக்குள்ளே ஓகே அப்போ இது தான் நம்ம வந்து பாத் அப்படின்னு எடுப்பீங்க ஸோ இதில் டூ மீட்டர் லாங் அண்ட் ஒன் மீட்டர் ப்ராட் அப்படின்றாங்க இல்லையா அப்போ இது தான் நமக்கு டூ மீட்டராக இருக்கும் இது தான் லாங் அதே மாதிரி இது ப்ராட் எவ்வளோ அப்படின்னாக்கா ஒன் மீட்டர் ஓகே இப்படி இருந்ததுன்னா ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் தி பாத் அப்போ இது தான் நமக்கு வந்து ஏரியா ஸோ இப்போ இந்த ஏரியாவை தான் நமக்கு ஃபைண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது எப்படி போடலான்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜஸ்ட் ரைட் வாட் இஸ் கிவன் ஸோ இப்போ கிவன் என்னென்னன்றது எடுத்து எழுதிக்கோங்க தட் அஸ் Length of the rectangle, rectangle ground. So, அப்போ இதை தான் நம்ம கிரவுண்ட் அப்படின்னு எடுப்பீங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு உள்ளே இருக்கிற ரவுண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற பார்த்து தான் நம்ம என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்டாங்கிள் லென்த் ஆஃப் தி ரெக்டாங்கிள் கிரவுண்ட் கிரவுண்ட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லென்த் தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் 120 டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி அதோட பிரெத் பிரெத் வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க பிரெத் பி ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி இது வந்து நைன்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி லென்த் ஆஃப் தி பாத் இந்த பாத் இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ இதில் அதே மாதிரி லென்த் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லென்த் ஆஃப் தி பாத் இப்போ லென்த் ஆஃப் தி பாத்தை வந்து
இதுமே நம்ம பார்த்து அப்படின்னு தான் எடுப்பீங்க இல்லையா ஸோ அப்போ இதுமே இது இது நமக்கு பார்த்து அதே மாதிரி இந்த இது நம்ம பார்த்து தெரியல தான் எடுப்பீங்க ஸோ இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா டபிள்யூ டூ ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இந்த ரெண்டு சைடுக்குமே இதுவுமே பாத் இதுவுமே பாத் தனியாக லென்த்துக்கு தனியாக பிரெத்துக்கு தனித்தனியாக ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ லென்த் ஆஃப் தி பாத் டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு டூ மீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி டபிள்யூ டூ ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம டோட்டல் லென்த் வந்து சொல்ல போகிறோம் ஸோ இப்போ லென்த் ஆஃப் தி கிரவுண்டு கிரவுண்ட் வித் பாத் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்த லென்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நமக்கு இந்த ரெக்டாங்கிள் கிரவுண்டை மட்டும்தான் எடுத்தோம் ஓகே இப்போ வந்து வித் பாத் பாத்தோடு இருக்கிற லென்த் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்குறீங்க ஸோ இது பாருங்கள் இங்கே நம்ம ஸ்மால் எல் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் இப்போ தான் நம்ம வந்து கேபிட்டல் எல் வந்து எழுத போகிறோம் ஸோ அப்போ கேபிட்டல் எல் வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படி எழுதினோட ஃபார்முலா ஸ்மால் எல் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டபிள்யூ டூ இந்த இதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம டபிள்யூ டூ இருக்கு இல்லையா ஒன் மீட்டர் அதை வந்து எடுத்துக்கலாம் So this is equal to L அப்படின்றத நமக்கு இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் ப்ளஸ் டூ டைம் ஆஃப் ஸோ இந்த லென்த் வந்து எப்படி இருக்கும்னா டூ டைம் ஆஃப் பிரெத் ஓகே இது ஒன் மீட்டர் இது ஒன் மீட்டர் அப்போ ரெண்டும் சேர்ந்ததுன்னா டூ மீட்டர் அப்போ டூ மீட்டர் தான் நமக்கு லென்த் இல்லையா ஸோ அதனால தான் இப்படி எழுதுகிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ இந்த டபிள்யூ டூ எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ நமக்கு என்ன இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ இது வந்து நமக்கு ஒன் டபிள்யூ டூட வேல்யூ வந்து ஒன் அப்படின்னு எடுத்துருக்கீங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ எடுக்கிறப்போ நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர் அப்போ இது தான் நமக்கு கேபிட்டல் எல் லென்த் ஓகே ஸோ இப்போ இதே மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ பிரெத் ஃபைன் பண்ணணும் ஓகே இப்போ பிரெத் எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரெத் ஆஃப் தி கிரவுண்டு வித் பாத் பிரெத் ஆஃப் தி கிரவுண்ட் வித் பாத்தோடு எடுத்து போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ கேபிட்டல் பி வந்து ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் கேபிட்டல் பியோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா லென்த் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டபிள்யூ ஒன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம லென்த் கண்டுபிடிக்கிறப்போ இங்கே டபிள்யூ டூ அப்படின்னு போட்டோம் ஓகே பிரெத்தோட வேல்யூவை அப்ளை பண்ணோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ ஒன் இப்போ பிரெத் ஃபைன் பண்ணுறப்போ லென்த்தோட வேல்யூவை அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து லென்த் வந்து எவ்வளோன்ற தெரியும் நம்மளோட ஒரிஜினல் லென்த் ஓகே தட் இஸ் நைன்டி ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டபிள்யூ ஒன்னோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே டூ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி ப்ளஸ் டூ டூ ஜா ஃபோர் எடுத்துட்டிங்கன்னா நைன்டி ஃபோர் மீட்டர் இப்படின்னு வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏரியா ஆஃப் தி பாத் இப்போ நமக்கு கேபிட்டல் பி என்னன்றது தெரியும் கேபிட்டல் எல் லென்த் ப்ரெத் ரெண்டுமே தெரியும் ஓகே ஸோ நவ் தேர் ஃபோர் ஏரியா ஆஃப் தி பாத் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா கேபிட்டல் எல் இன்டு பி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கேபிட்டல் எல் மைனஸ் பி இதையும் ஸ்மால் எல் இன்டு பி இதை ரெண்டு செப்ரேக்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இதுதான் உங்களுக்கு ஏரியா ஆஃப் தி பாத்தோட ஃபார்முலா ஓகே ஸோ நவ் கேபிட்டல் எல் இன்டு டபிள்யூ சாரி கேபிட்டல் எல் இன்டு பின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் என்ன இருக்குது நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இன்டு நைன்டி ஃபோர் அப்புறம் மைனஸ் இங்கே ஸ்மால் எல் வந்து நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிது தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டூ இந்த பி பி வேல்யூ வந்து இப்போ நமக்கு நைன்ட்டி ஓகே ஸோ இது இது வந்து நம்ம கேபிட்டல் பி தான் அப்ளை பண்ணுவீங்க ஸோ கேபிட்டல் பி வந்து நைன்ட்டி ஃபோர் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்மால் எல்லும் ஸ்மால் பியும் நம்ம எழுதியிருக்கோம் கொஷின்லேருந்து எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை ரெண்டு நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ ஒன் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் வரும் அதே மாதிரி இங்கே ஒன் டூ ஜீரோயும் நைன் எயிட்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எயிட் டபுள் ஜீரோ ஸோ ரெண்டுமே நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணுறப்போ கடைசியில் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இது தான் நமக்கு ஏரியா அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இதோட நமக்கு இங்கே தேர்ட் சம் வரைக்கும் முடிஞ்சது ஸோ இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருக்குன்னு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் 